हेलो दोस्तों नमस्कार मैं दिनेश्वर महाराज आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों आज जो है मैं साधना के बारे में बताना चाहूंगा आप साधना करना चाहते हैं तो साधना कर सकते हैं जो साधना का नियम है वो मैं आपको बताना चाहूंगा उसे आप, आप देखें उसे पालन करें उसके अनुसार आप साधना करें दोस्तों साधना करने का मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए जब आप साधना करने जाते हैं या स्टार्ट करते हैं उस वक्त जो इष्ट मंत्र आपको मिलता है गुरु के मुख से उस इष्ट मंत्र का मन ही मन में जाप करना होता है जो मन आपका जप करेगा वही आपका जप सफल होगा जब से पहले जो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि गुरु का ध्यान दें और ध्यान देने के बाद प्रणाम करें गुरु को कि हे गुरुवर मैं साधना स्टार्ट कर रहा हूं और इस साधना को भली भांति आप उसे पूर्ण करें और मैं अपने लक्ष्य में सफल रहू पहले आप अपने गुरु का स्तुति करें और गुरु का आशीर्वाद पाए उसके बाद आप इष्ट मंत्र जप करें जैसे मैं बताना चाहूंगा गुरु अगर आपका आपके ऊपर संतुष्ट है खुश है तो साधना आपको मिल सकती है साधना कंप्लीट हो सकती है जैसे गुरु को खुश करना है तो क्या करना है गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देव महेश्वरा गुरूर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मे श्री गुरुवे नम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूल्यम गुरु पदम मंत्र मूल्यम गुरुवाक्यम मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारम व्याप्त चराचरम तदपदम दर्शित मैने तस्मे श्री गुरुवे नम तस्मे श्री गुरुवे नम हे गुरुवर जो साधना में करने जा रहा हूं उसमें सफल रहूं और कामयाब हो जाऊं जैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगा शिव जी को पाना है साक्षात रूप दर्शन करना है जो शिव जी का मंत्र है उसे किस तरीके से जप करना है और कितनी लाख में जप करना है वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है और मैं एक बात ये भी बताऊंगा जब करने से पहले एक वीडियो लग जाएगा उस वीडियो को देख के पहले उसमें समझें आप कि किस तरीके से साधना करना है ठीक है अब मैं आप सबको बताना चाहूंगा शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय स्वर पूरा क्लियर होना चाहिए श्वासों श्वास जो है आपका जब होना चाहिए मन ही मन तुम्हारे आत्मा को जब करने दो आप सिर्फ ध्यान लगाओ जब आप जब करने के टाइम पे जब आप बैठते हैं तो ये ध्यान में रखना शिव जी का मंत्र जपना है तो आपका आसन रेड होना चाहिए लाल होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए या कंबल का आसन होना चाहिए आपके पास ठीक है मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप पांच लाख पच्चीस हजार मंत्रों के जप से अनुष्ठान पूरा होता है पांच लाख पच्चीस हजार के जब से अनुष्ठान पूरा होता है और ये जब जो है टोटल आपका नब्बे दिन का जब है नब्बे दिन में शिव जी को प्राप्त कर लेंगे पांच लाख पच्चीस हजार जब पांच लाख पच्चीस हजार मंत्र जब आप जाप कर लेंगे तो उस समय आपको ग्यारह हजार मंत्रों से हवन करेंगे अब आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र है तो हवन कैसे करेंगे जाहिर सी बात है अगर आप फैमिली वाले हैं तो आप अपने वाइफ को उस समय बिठाएं आप मंत्र जप करेंगे उस समय मंत्र को बोल के करेंगे जब हवन करेंगे उस समय मंत्र को बोल के करेंगे आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय आपकी वाइफ होगी वो 
स्वाहा मतलब हवन की आहुति आपकी वाइफ देगी आप मंत्र ग्यारह हजार मंत्रों से आपको हवन करना है ओम नम शिवाय वाइफ बोलेगी स्वाहा या बेटा होगा आपका तो वो भी हवन की आहुति दे सकता है ठीक है अब रही बात कि जब से पहले एक वीडियो आपको अटैच कर दिया जाएगा उसकी डिटेल आप सबको मिल जाएगी ठीक है अब हवन के बारे में आप बोलना चाहेंगे तो हवन के बारे में आप जब बोलना चाहेंगे कि हवन में हम किस तरीके से करें हवन जो सर्वप्रथम जो हवन हम करते हैं घरों के अंदर उसी हवन को करना है इसमें कुछ एडवांस कुछ नहीं लगने वाला है आप उसी हवन को करेंगे जो घरों में सुख शांति के लिए हवन करते हैं ठीक है जब जब करने बैठेंगे आप तो इतना ध्यान में रखना जब करने बैठेंगे तो भोलेनाथ को अपने आंखों के समक्ष रखें उनका एक फोटो होना चाहिए उनको एक टक देखते रहें और जब करें कभी एक टक उनको देखते रहें जब करें कभी आप आंखों को बंद करके यहां पे आप यहां पे पूरा ध्यान करें नाकों पे रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए अब आप बोलेंगे अनुष्ठान तो करेंगे अनुष्ठान के बीच में हम कुछ गलत हरकतें कर लेते हैं या गलत प्रयोग कर लेते हैं तो वो कत ही नहीं होना चाहिए अनुष्ठान के वक्त आप फल का सेवन कर सकते हैं दूध पी सकते हैं लेकिन एक टाइम खाना खाना है वो भी सुबह के टाइम पे खाना जो भी खाएंगे खीर खिचड़ी अपने हाथों से बनाकर खाएंगे कंबल का आपका बिस्तर होना चाहिए आप जमीन पे सोएंगे एक साधु की जिंदगी गुजारनी है नब्बे दिन साक्षात्कार जब होने वाला रहेगा जब नजदीक आ जाएगी आपका टाइम उस दरमियान में बहुत सारी शक्तियां आपके समक्ष आएंगे आपको डरना नहीं है बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगा दिमाग पूरा आपका दर्द देने लगेगा लेकिन आपको डरना नहीं है डरोगे आप कामयाब नहीं रहोगे जब आपका दर्शन होगा भोलेनाथ का तो आठ से बारह घंटे तक आपका होश नहीं रहेगा आपके बॉडी के अंदर और आपको ऐसा लगेगा कि बस फिनिश हो गए हो साक्षात्कार जब होगा तब उस दरमियान में आपको जरा सा सोचना नहीं है जब आपका साक्षात्कार होगा तो भोलेनाथ आपको संभालेंगे जब आप होश में नहीं रहेंगे जब होश में आएंगे तो एक बात ध्यान में रखना उसके ठीक दो घंटे के बाद या चार घंटे के बाद आपका हवन स्टार्ट होना है जब आपको दर्शन हो गया महादेव का तो हवन स्टार्ट करना है और ग्यारह हजार हवन की आहुति दे देनी है उससे क्या होगा कि आपका अनुष्ठान पूरा होगा महादेव जिस रूप में आपको दिखे जब नेत्र बंद करेंगे तो आपको दिखेंगे जो कार्य करने वाले रहेंगे उसमें भी सहयोग करेंगे लेकिन जन कल्याण के लिए करोगे तो ही सहयोग करेंगे एक बात और ध्यान में रखना महादेव जब आपको साक्षात्कार दर्शन देते हैं तो उस दरमियान में कुछ वरदान भी देते हैं वरदान वही मांगे जो आप निभा सकते हैं महादेव को आप उतना ही वरदान बोले जितना आप निभा सकते हैं जन कल्याण के काम में आ सकते हैं उसी वरदान को आप प्राप्त करें ठीक है और एक बात आप सबको मैं बताना चाहूंगा महादेव का साक्षात्कार होना महादेव को पा लेना उस इंसान से संसारिक चीजों से मतलब इतना मोह माया नहीं रहेगा वो स्वयं हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा के अंश को देखेगा उसको प्रणाम करेगा उसको सम्मान देगा और वो जन कल्याण में लग जाएगा और महादेव की भक्ति उनको मृत्यु लोक से मोक्ष की ओर लेके जाएगा ठीक है तो दोस्तों ठीक है तो दोस्तों आप इतना ध्यान में रखना महादेव की भक्ति करनी है तो डरना नहीं है ठीक है आप इस वीडियो को देखें और पूरी जानकारी इसके अंदर दे दिया है इसके माध्यम से आप अनुष्ठान करें ठीक है जय माता दी जय महादेव जब से पहले आपको ओम ह्रीम ओम का एक बार माला जब करना है इससे क्या होता है अनुष्ठान का जो जगह होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आता शरीर स्वस्थ रहता है शुद्धिकरण हो जाता है इससे ठीक है जब आप जब करने बैठते हैं 
तो एक माला ओम गणगण पताय नमः ओम गणगण पताय नमः का आपको जप करना है इससे पहले क्या होगा कि जब ये जप करेंगे तो आपके आपके रास्ते में जो विघ्न बाधा आता है जो उत्पन्न होता है जो जप करने में माइंड नहीं लगता है या जब में किसी ना किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो गणेश जी उसे दूर कर लेंगे जब करने से पूर्व माला को प्रणाम करें माला मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उसे 21 बार माला को देखते हुए मंत्र का नाम लेंगे ओम ऐम श्री अक्षमालाये नम ओम ऐम श्री अक्षमालाये नम इस तरीके से माला को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे कि हे माला राज मैं साधना करने जा रहा हूँ कृपया करके जो हमारी काउंटिंग होती है जो गिनती होती है पवित्रता के हिसाब से आप उसे उसको उसका लाभ दिलाएं ताकि मैं किसी भी तरीके से भूल ना पाऊं और आपके दया दृष्टि से मेरे हर एक माले के मोतियों का हो चाहे रुद्राक्ष का हो एक एक मंत्रों से वो पास हो जाए ठीक है ये सब आपको करना है ये कर लिए तो आप समझ जाना साधना में बिल्कुल पास हो जाएंगे अगर ये नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होगा बाकी का वीडियो आप सबको मिल जाएगा एक जरूरी सूचना साधना करने वाले साधक के लिए जब से पहले प्रणायाम करें जो वीडियो में बताया गया है और आप सब ब्रह्मचर्या का पालन करें मौन धारण करें साधना शुरू करने के शुभ दिन कौन सा दिन है कौन सा बार है उसे आप जान लें साधना आप शुरू कर सकते हैं सोमवार बुधवार गुरुवार रविवार ये चार दिन शुभ होते हैं शुभ तिथि क्या होता है इसको भी आपको जानना जरूरी है जिस तरीके से आप साधना स्टार्ट करेंगे जिस समय से स्टार्ट करेंगे चाहे संडे बुधवार गुरुवार रविवार तो उस दिन का तिथि देख लेना है जिसे बोलते हैं शुभ तिथि दूज तीज पंचमी सप्तमी दशमी त्रोदशी और त्रोदशी ये शुभ तिथि है खाने के अंदर आपको सेवन करना है खिचड़ी खीर फल दूध का सेवन करना ध्यान में रहे लहसुन प्याज गरम मसालेदार भाजी नहीं खाना है आपको ये आप ध्यान में रखें हो सके तो रात्रि के समय में दूध का ही सेवन करें एक टाइम खाना बंद करें ठीक है सुबह में आप खा सकते हैं तो खाइए दोपहर में फल वगैरह ले सकते हैं तो ले सकते हैं शाम के वक्त दूध पिए और फिर साधना में ध्यान दे इससे क्या होगा आपके शरीर में सुस्ती नहीं होगा ना तो उसके अंदर जमाई आएगा आप अपने मंत्रों में ध्यान देंगे तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो साधना का समय होता है सुबह पांच पंद्रह से स्टार्ट करना है माला जप करना सात तीस तक चलेगा दोपहर बारह बज के पंद्रह मिनट से स्टार्ट करना है एक पैतालीस तक चलेगा शाम को छह बज के पंद्रह मिनट से आपको साधना स्टार्ट करना है जो साढ़े सात बजे तक चलेगा रात्रि के ग्यारह तीस से साधना स्टार्ट करना है और एक पैतालीस तक जब समाप्त होगा ये ध्यान में रखना बार बार में नहीं बोलूंगा प्लीज इसको आप रीड करना ठीक है और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना जिस मंत्र को आप जब करोगे उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि इस मंत्र को किस माले में जब करना है साधना के वक्त आपके पास जो है आसन वो लाल पीला व्हाइट या किसी भी प्रकार का आसन हो लेकिन वो आसन कंबल का होना चाहिए आपको फैमिली से दूर रहना है हालांकि आप घर में रहकर अगर साधना करना चाहते हैं तो फैमिली के हाथों का सेवन नहीं करना है आप स्वयं अपना खिचड़ी अपना खीर अपना फल खुद अपना काम करेंगे और एक बात इसमें है कि अगर आप फल का सेवन करते दूध का सेवन करते आपकी फैमिली ला रख देती है उसे अपने हाथों से गर्म करें खिचड़ी भी अपने हाथों से बनाए जो भी सेवन करना चाहते हैं वो अपने हाथों से ही करें और फैमिली से दूर रहना है आपको कमल बिछा कर उसके ऊपर सोना है या आपके सर के नीचे बिल्कुल नहीं रहेगा ये ध्यान में रखना इन सबको पालन करें उसके हिसाब से जब और अनुष्ठान पूरी होगी नमस्कार